Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Setiap langkah perjuangan akan mengantarkan kita pada suatu masa dan kondisi yang mendekati harapan Sama halnya seperti tanaman yang terus tumbuh dan berkembang Hal ini menjadi bukti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa selalu hadir di setiap usaha manusia Seperti angin yang berhembus menggoyangkan dedaunan Walaupun hadir di dalam sunyi tetapi dapat kita rasakan kehadirannya Ketika kita dapat merasakan kehadiran Tuhan saat itulah batin ini terbuka dan terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa Ketika kesadaran jiwa setiap manusia merasa dirinya sedang dalam kuasa Tuhan Sesungguhnya dia telah memiliki keyakinan Angin yang berhembus kencang bukan untuk menggoyangkan dedaunan Tetapi untuk menguji kekuatan akar suatu tanaman bro Berbagai kesulitan, kendala, dan masalah pasti akan datang untuk diselesaikan Niat hati, keyakinan, dan semangat harus kita rawat dan kita jaga Seperti akar yang jauh menembus bumi dan mencengkram kuat Agar tanaman dapat berdiri kokoh Hari ini tanaman tomat sudah berumur 40 hari Dan tanaman pare sudah berumur 26 hari Tanaman tomat sudah berbuah dan tanaman pare sudah merambat sampai di atas Untuk mencukupi kebutuhan hara kedua tanaman hari ini kita akan melakukan pemupukan susunan yang ketiga ya pupuknya kita tingkatkan lagi karena tanamannya sudah yang pertama tama sudah berbuah kemudian parenya juga sudah merambat sampai di uh, paling atas ya kita pakai NPK mas hitam 5 kg untuk dilarutkan dengan air 10 liter Oke okay, bro ya Kemudian kita aduk sampai hancur dulu Setelah pupuknya hancur bro bisa langsung kita gunakan ya Kita ambil 5 gelas pupuknya Untuk kita campurkan dengan air 20 liter ya, Satu Dua Tiga empat lima kemudian kita tambahkan air sampai penuh Selanjutnya bro, kita siramkan ke setiap lubang sekitar satu gelas seperti ini bro. Just. Ya. ya. Walaupun NPK ini mempunyai kandungan NPK yang rendah yaitu 10% N, 10% P dan 10% K, tetapi NPK ini sangat istimewa bro. Ya. Mempunyai kandungan HA atau humic acid yang dapat membantu menyuburkan tanaman ya lubang di tengah ini bro sudah waktunya dikasih pupuk Kemudian insektisida yang kedua yang akan kita pakai adalah demolis bahan aktif abamectin untuk mengendalikan hama kutu-kutuan yang dapat menyerang kedua tanaman ini. Dosis pertama yang akan kita pakai adalah 20 mili bro. Ya. Oke. Ya. Ya, warnanya hitam bro. dan mempunyai bau, bau mempunyai bau yang sangat menyengat bro jadi seandainya ada lalat buah yang datang ini juga dapat mengusir lalat buah
Kemudian untuk fungisida yang kedua yang kita pilih adalah fungisida sistemik untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur. Kita pakai Explodo bahan aktif di Venaconazol. Ya, dosisnya kita samakan saja pakai 20 ml. Oke okay, bro, ya kita aduk dulu. Untuk yang ini warnanya putih bro. Ya. So, bukan rekayasa ya, asli semua. Cuaca yang mendung dan sering terjadi hujan menjadi kendala tersendiri untuk uh, kita merawat tanaman. Dalam metode ini penyemprotan pestisida kita tambahkan perkat ya, perkat terbaik yaitu spreader. Dosisnya cukup hemat bro ya, cukup 10 mili saja. So, seperti ini. Ya. Jadi perkat ini fungsinya untuk melindungi pestisida dari pencucian air hujan mantap sekali bro ya kita tambahkan air sampai penuh bro harus berbusa Oke bro, selanjutnya kita semprotkan ke semua bagian tanaman dari atas dan dari bawah daun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini bro. Parenya juga. Divenekonasol merupakan salah satu jenis fungisida yang memiliki kemampuan melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur. Memiliki kandungan CPT atau zat pengatur tumbuh yang terkandung dalam senyawa azol yang berperan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman dan merangsang induksi pembungaan. Jadi bahan aktif ini sangat bagus untuk tanaman di fase generatif yang sudah mulai berbunga. Penyemprotan seperti ini bro, saat-saat sore ketika sudah tidak ada sinar matahari, ini stomata daun mulai terbuka bro jadi sangat efektif untuk tanaman menyerap pestisida yang kita semprotkan Abamectin merupakan senyawa kimia campuran dari 80% Avermectin B1A dan kurang dari 20% Avermectin B1B ia dikelompokkan dalam akarisida karena punya dampak yang signifikan untuk membunuh hama kutu-kutuan dengan racun kontak dan racun lambung ada dua jenis Abamectin yaitu Abamectin hitam dan Abamectin bening Abamectin hitam adalah Abamectin yang sudah dicampurkan dengan bahan aktif lain sehingga konsentrasinya lebih rendah dan harga harganya lebih murah sedangkan abamectin bening adalah abamectin murni sehingga konsentrasinya lebih tinggi dan harganya pun lebih mahal